Yes, good morning people, how are you doing? So today we're going to keep advancing, today no, now on this video we're going to keep advancing in our studies. So in the first part of our video we discussed some differences between continuous, right, and symbol. We also checked about the dynamic versus steady verbs. So please remember to review the activities and to review the vocabulary. It is very important, okay? And now, in this part of the video, we are going to talk again about continuous, but in the past continuous and the past simple. So, very similar to the previous video, right? Now we're going to have this, this conversation. The most important differences between the present, um, the past simple, and the past continuous, okay? And this video is this video is probably going to be a little short because the next topic, okay, yes, the topic right after simple past versus past continuous, the next topic is going to be present perfect. So present perfect demands a longer time, demands more attention, more discussion. So because of this, I will not connect the topics, otherwise this video would be too long. Okay, do you understand? Yeah, all right, so that's what's going to happen. So here we are again with our material, uh, with our material here and our board here. So my data, so if you need my email, my WhatsApp number, you can get in touch, okay? So that's it. So let's get started. Entendeu aí a introdução? Foi tranquilo? Difícil? Como que você se sentiu ouvindo apenas inglês nessa primeira parte? Me manda uma mensagem, me ajuda a entender como que está sendo para você esse processo de estudos. Porque muitas pessoas, às vezes, uh, entendem o, o estudo online como algo que demanda muito foco, muita disciplina, né? que demanda um tipo específico de ser, <coughs> mas não. Tudo aquilo que você se organiza para conseguir cumprir de uma certa forma, avança, né? O bom acaba sendo inimigo do perfeito. Então, o que eu quero dizer com isso é, às vezes, você tem o um material, tem um acesso à aula, e talvez mudar um pouco a abordagem, ah, talvez da forma que você se relaciona com esse material online, possa te ajudar a longo prazo. Quando eu falo de mudar a abordagem, é anotar as frases, anotar o vocabulário, fazer revisões, Entrar em contato com o professor e perguntar coisas que talvez não tenha entendido. Enfim, interagir com o conteúdo. O fato de ser algo gravado não quer dizer que precisa ser sem interação. A ideia da minha metodologia é justamente isso. Mesmo gravado, mesmo online, que haja interação. O Interactive English Learning Process. Um processo de aprendizado do inglês interativo. I believe it is possible, right? So, that's it. Vamos então, eu creio que em 20 minutos terminaremos né, o, o material. Não precisamos nos alongar aqui. E mais uma vez, thank you very much for being here because your investment on your English study is something very important for everybody. Yes, because of you, some family is having some food, right? So, thank you, thank you very much. Please share. Repeat, share. Isso, o verbo share, que é o verbo compartilhar. Share this online course, share this methodology, right? Share the idea. Compartilhem esse, esse curso online, a metodologia, compartilhem a ideia com, com people, com family, com friends, com everybody, ok? Because more and more people participating is going to be the best, you know? So let's work for this. Bom, past simple versus past continuous. O passado simples em inglês, abordado no módulo anterior, nós vimos com bastante detalhe no, no módulo introdutório o, o simple past. É muito importante devido ao conceito de verbo auxiliar did, algo que não existe em português. Esse tempo verbal busca apresentar frases cujo momento ou data do acontecimento das ações é importante. E por que isso importa? Ou seja, por que para nós é importante entendermos 
essa diferença. Opa, aprenderemos isso. Aprenderemos mais à frente, nesse módulo, sobre Present Perfect. E uma grande diferença entre esse e o Simple Past é a importância do momento da ação. Então, eu sempre friso com os alunos esse ponto. Past Simple é o passado que está ligado a um momento específico da, do acontecimento da ação. Enquanto que Present Perfect pensa o momento do agora como resultado, como fruto de coisas ou acontecimentos, ou talvez um singular, né? um acontecimento passado, não importando quando aconteceu. Então, como eu comentei na nossa introdução Only in English, né? não sei se você conseguiu entender bem, então falarei agora em português. Esse vídeo será um pouco mais curto, porque o próximo tópico é justamente Present Perfect. E por ser o Present Perfect, há a demanda de um tempo maior de explicação, de exercícios, de conversa né, relacionada ao, ao tempo verbal, justamente por ser um tempo verbal que não existe diretamente em português. Então nós, juntos, criaremos um caminho para que você entenda e identifique em quais situações usar Present Perfect e em quais não usar. Então, está claro aqui para nós, assim como ficou claro no módulo introdutório, que é, o Past Simple é um passado ligado ao momento ok, em que uma ação ou algumas ações aconteceu. Para quem fala, é importante deixar claro que, em outras palavras, o Past Simple é um passado que não está ligado com agora, ok? O que não está ligado com agora. O que prova que não está ligado é justamente a informação de quando ou onde aconteceu. Eu fui à casa de minha mãe semana passada. Eu liguei para o meu amigo ontem. Eu comi uh, ovos mexidos dois dias atrás. Uh, eu almocei uh, salada uh, ontem à tarde. Né? Então, há um momento que deixa claro. Continuando, então, no nosso texto. O passado contínuo, em inglês, segue as mesmas regras para o sufixo ing do presente contínuo. Então, as mesmas coisas que você anotou no vídeo anterior, né? É, sobre present continuous, a questão do sufixo ing, a questão dos verbos dinâmicos ou verbos stative, a questão do verbo to be presente nas frases contínuas, porque assim como em português usamos o verbo estar, em inglês usamos o verbo to be, porque to be significa ser ou estar, né? Então, o passado contínuo em inglês segue as mesmas regras para o sufixo ing do presente contínuo. Mas o verbo to be é usado no passado simples. Nós vimos isso no introduction também, vimos o to be e vimos o passado simples do to be, sendo was para singular e were para plural. Vamos exercitar a pronúncia, por favor. Vamos lá. Repeat. Was. Yeah. Was. Was. Agora plural. Were. 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 Very good. Was. Were. Assim como no presente contínuo, buscamos retratar a ação em progresso no momento da fala. No passado, retratamos o que estava em progresso durante um período de tempo. Então, no present continuous, nós vimos que falamos do que está acontecendo agora, durante o momento da fala. Então, I am working. Eu estou trabalhando. I am teaching English. Eu estou ensinando inglês. You are learning. Você está aprendendo. You are learning English. Você está aprendendo inglês. <coughs> Now. Agora. No passado, eu estava trabalhando ontem de manhã. I was working yesterday in the morning. Eu estava uh, estudando ontem à tarde. I was studying yesterday in the afternoon. Ok? Eu estava planejando uma viagem... Ontem à noite, I was planning a trip yesterday evening, for example. Ok? Questions? Yes? Do you have questions? Se tiver perguntas, lembre-se, please. <coughs> Remember, you can send me either an email or a message on WhatsApp. 
podem me mandar tanto um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp ou social media, social networks, ou nas redes sociais. Basta get in touch, basta entrar em contato, que obviamente eu explicarei qualquer ponto que, que esteja aí com alguma dúvida, não necessariamente aqui do material, mas alguma palavra, vocabulário, expressão, verbo frasal, qualquer coisa relacionada ao tema do, do estudo do inglês, fique à vontade, feel free, ok? Sinta-se livre. Make yourself at home. Fique à vontade. Make yourself at home. To, to text me on WhatsApp, on Instagram, on Facebook, to send me email, okay? It's not a problem, all right? So, God bless you and let's continue. Leremos agora alguns exemplos. Eu estava trabalhando no domingo. Hum, poxa. Ninguém sabe as lutas, né? Yeah. Hoje em dia, muito comum vermos as vitórias. E queremos as vitórias. Mas, quantas vezes realmente queremos pagar o preço pela vitória? Por aquela vitória que queremos, né? It's important to think about it. Think about it, yeah? Are you okay for paying the price? Are you okay for paying the price for the victory? E tudo bem para você pagar o preço para a vitória? Yes? Think about it. What is the price of your victory? What is the price? Qual é o preço? What is the price? Of your, opa, of your victory. Uma boa pergunta, né? What is the price of your victory? Qual é o preço da sua vitória? What is the price of your victory? Let me know. Me deixe saber. What is the price of your victory? Repeat, please. I was working on Sunday. I was working on Sunday. I was working on Sunday. Very good. Fantastic. Now, next phrase. We were sleeping when you called. We were sleeping when you called. We were sleeping when you called. And she was eating when I arrived. Perdão, perdão, perdão. Yeah, repeat. She was eating when I arrived. She was eating when I arrived. She was eating when I arrived. Olha que interessante. É, no segundo e no terceiro exemplo, on the second and the third example, we have a combination of past continuous and past simple on the sentence. Então, na sentença, temos uma combinação entre o passado continuous e o passado simples. Uh, no segundo caso, we were sleeping, estávamos dormindo, quando você ligou. Então, <coughs> quando indica o um momento, você fez alguma coisa especificamente naquele momento, o que você fez, you called, você ligou. Então, perceba que é muito comum isso, é usar o passado contínuo e então o passado simples para indicar uma ação que quebrou o que estava em progresso. Então, o que estava em progresso? O sono. We were sleeping. Nós estávamos dormindo. E o que quebrou o progresso do sono? Uh, you called. Você ligou. She was eating. Ela estava com uma ação em progresso. Ela estava comendo. She was eating. When I arrived. Quando eu cheguei. Então, o que estava em progresso? Comer. O que interrompeu o progresso da ação de comer? I arrived. Eu cheguei. Ok? Good, good. Next page. Vamos ao next page. Let's practice. Ok, here we have choose the past simple or past continuous. Escolha o past simple or past continuous. Ok? Eu vou aumentar um pouco o zoom. Vamos ver se fica bom para vocês. Opa. Perdão. Ah, agora sim. Acho que melhorou um pouquinho, né? Dá para aumentar mais um pouquinho, será? 65. Acho que agora ficou melhor, né? Yeah? Good. Então vamos lá. 
choose the past simple or past continuous. Don't pause the video, okay? Pause. <laughs> yeah, pause the video and uh, copy the phrases on the notebook, okay? And complete the verbs. Como sempre peço, pause the video, copie as frases no seu caderno, é, responda e agora vamos para a correção. Espero que tenha acertado todas. Se ficou com alguma dúvida, get in touch. Entre em contato, because I am here to help, to support, to motivate, ok? Phrase number one. He, o verbo é sleep, when the doorbell, o verbo ring. Sleep, dormir. Ring, que significa anel ou aliança, também é o verbo tocar. Então, olha que interessante. Né? Então, ring igual tocar. Por exemplo, uh, ring the phone. The phone is ringing. The phone is ringing. O telefone está tocando. Ring the bell. Toque o sino ou a campainha. Ring the bell. Ok? Então, ele faz mais sentido dizer, ele dormiu quando a campainha estava tocando. Doorbell, a campainha, perceba. Door é porta, né? Sino da porta. Né? Então faz mais sentido no número 1. Um. Ele dormiu quando a campainha estava tocando. Ou ele estava dormindo quando a campainha tocou. <coughs> Obviamente, the second example. So, he was sleeping. When the doorbell rang, passado simples de ring, anota aí. Rang, rang, yes. So, he was sleeping when the doorbell rang. Very good. Number two. We eat dinner. Então, temos ali o verbo comer. Né? We eat dinner at 8 p.m. last night. We started eating at 7 p.m. Nessa frase apenas o verbo. Temos um momento específico que é last night, na noite passada. E temos aqui às oito da noite. Então, é mais correto dizer, nós estávamos comendo um jantar às oito horas, na última noite. Ou, nós comemos o jantar às oito. Perceba que a frase trouxe uma observação. We started eating at seven thirty. Nós começamos a comer às sete e meia. Então, indica uma ação que teve, sim, um progresso durante um tempo. Nesse caso, past continuous. Então, we were eating dinner last night at 8 p.m. Então, nós estávamos comendo jantar na noite passada, às 8 da noite. Ok? Number three. Yesterday, ontem, o verbo go, que é ir, to the post office. Post office é, é posto dos correios. É, ou, enfim, é, onde, onde eu mando encomendas. Né? Buy, o verbo comprar. Buy some fruit at the supermarket. And read, que é o verbo ler. A book in the park in the afternoon. Ok. Essa frase é interessante. Temos três verbos. Porém, todas, todas as ações estão ligadas com yesterday, com ontem. Então, temos um momento específico aqui que nos ajuda. Então, faz mais sentido. Ontem, eu fui... Aos Correios, eu comprei alguma fruta no supermercado e li um livro no parque à tarde? Ou você pensa que talvez eu deva colocar contínuos em alguma frase? Eu particularmente não vejo a necessidade. Podemos colocar as three options em simple past. Né? Então, ontem eu fui ao posto dos Correios, eu comprei alguma fruta no supermercado e li um livro no parque à tarde. Então, a frase fica... Yesterday. <coughs> passado de gol. Passado simples. I went to the post office. Passado simples de buy. I bought. Tem que anotar, hein? Verbos regulares e irregulares. <coughs> Temos aqui já dois irregulares. I bought some fruit at the supermarket. And aí passado de ler, olha que interessante. É a mesma palavra Mesma escrita, só que eu mudo o som. Ao invés de falar read, read, que é o verbo ler, eu falarei read, read, exatamente. Então, <coughs> yesterday, I went to the post office, I bought some fruit. Opa, agora que eu fui ver aqui, parece que eu 
Oh, desculpa, né? Não cortei o, a lousa. Oh, desculpa, gente. Não tinha reparado, não. Porque eu arrastei o bloco de notas, que é a minha lousa, para o lado, para ler aqui a tela. E cortei um pouquinho o sum. Então, peço perdão aí. Mas acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Então, tá aí as, estão aí as frases, né? Então, vamos lá, continuando. Então, yesterday, I went to the post office. I bought some fruit at the supermarket and read. Então, a pronúncia aqui é read. Ok? And read a book in the afternoon. Read a book in the afternoon. Very good. Let's go on the number four. Number four, teremos ali. We watch TV when we. Temos o um hear, que é o verbo ouvir. Né? A loud noise. Então, parece fácil. Nós assistimos TV quando ouvimos um barulho alto ou nós estávamos assistindo TV. Geralmente, quando você tiver ah, um, alguma questão de passado contínuo e passado simples, se tiver o when, que é quando, logo depois do when é passado simples. Por quê? O passado simples busca uma ação em algum momento específico. Né? Enquanto que o contínuo tem algo em progresso. Então, o when... Quando alguma coisa aconteceu, interrompe o que estava em progresso. Okay? Então, number four. Temos ali, we were, lembrem do verbo to be, we were watching TV when we heard, passado de hear, we heard a loud noise. We were watching TV when we heard a loud noise. Ok? We were watching TV. A última frase, Julie, verbo to be, né? In the garden, when Lawrence arrived. Arrive, verbo chegar. Então, Julie estava no jardim quando Lawrence chegou. Eu não posso dizer, Julie estava estando no jardim. Isso não faz sentido. Então, Julie was in the garden when Lawrence, se não é legal, hein? Lawrence arrived. Ok. Vamos repetir as frases, então. Let's go, let's go, let's go. Ok, phrase number one. <coughs> ok, phrase number one, repeat. He was sleeping when the doorbell rang. Very good. Phrase number two. We were eating dinner last night at 8 p.m. Ok, phrase number three. Yesterday... I went to the post office, I bought some fruit at the supermarket, and read a book in the afternoon. Phrase 4. We were watching TV when we heard a loud noise. And phrase 5. Julie was in the garden when Lawrence arrived. Julie was in the garden when Lawrence arrived. Okay. Do you have questions? E aí, questions? Temos aqui mais um exercício. Pausa o vídeo. Vamos para a correction. Opa, já é o último. Já. Então vamos ao último exercício aqui. E aí, pausa o vídeo, respondeu. Yes, it's very important né, to have your... Let's say... To have your answer, né? So let's go. Number six. What you do at 3 p.m. yesterday? Temos uma pergunta. O que você faz? No caso aqui. Ou o que você fez? Ou o que você estava fazendo às três da tarde de ontem? Hum, faz mais sentido o que você estava fazendo. What were? O verbo to be. Coloque to be. What were you doing at okay, 3 p.m. yesterday? What were you doing at 3 p.m. yesterday? Okay. I was cleaning my house. I was cleaning. Eu estava limpando. I was cleaning my house. Very good. Seven. Last year, ano passado, eu visitei Paris e Roma. Faz mais sentido do que eu estava visitando, né? No ano passado. Last year. Opa. Last year. I... Opa. I visited Paris and Rome. Last year, I visited Paris and Rome. Number eight. They dinner 
temos ali o when, então já sabemos, né? Eles estavam jantando quando a polícia veio até a porta. Uau! Então, they, they were having dinner. É muito comum o verbo ter. Ok? É muito comum o verbo ter com lunch, com almoço ou dinner. Ok? When the police came, que é o passado simples de come, to the door. They were having dinner when the police came to the door. Number nine. He, in the garden, temos o when, já sabemos. He was working in the garden when he was working in the garden when he found the money. Olha que surto. He was working in the garden when he, when he, onde ele encontrou o dinheiro, when he found the money. He was working in the garden when he found the money. Laura at 11 p.m. last night. Então, Laura estudou às 11 ou Laura estava estudando? Estava estudando, né? Laura was studying at okay, 11 p.m. last night. Eu estou escrevendo o número porque eu configurei a câmera nos números 1, 2 e 3. Então, se eu apertar um, dois ou três, um teclado, muda a câmera, acaba atrapalhando vocês. Então é isso, vamos fechar aqui, vamos repetir as frases, e aí no próximo vídeo, present perfect. So, let's go. Agora sim, vamos lá. Opa, agora, yeah. What were you doing at 3 p.m. yesterday? I was cleaning my house. Espero que você esteja repetindo, né? Second phrase. Last year, I visited Paris and Rome. Three. They were having dinner when the police came to the door. He was working in the garden when he found the money. Laura was studying at 11 p.m. last night. Show. Uma atividade de surpresa, surprise. Me mande um áudio lendo as frases, yes. Me mande o áudio lendo as frases para que eu possa te ajudar com pronunciation, com pronúncia. Muita gente erra a pronúncia de algumas palavrinhas aí desses exercícios, principalmente verbos no passado, bought, ok, um, read, write. Então me manda os áudios que eu te ajudo, ok? People, thank you very much. Thank you very much for one more presence and one more video. God bless you, your family and friends, ok? I really wish you All the best. Realmente desejo o melhor para vocês. E muito obrigado mais uma vez. Remember, your investment on your English studies is helping somebody in Brazil to have food. It is fantastic. Thank you very much. Right? Together, we can. Juntos, nós conseguimos. Together, we can impact the world positively. Juntos, nós conseguimos impactar o mundo positivamente. Thank you. Have a good day. And see you in the next video. Bye-bye.